आप अपने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इन दो स्थितियों को ध्यान से देखिए और ये सोचिए कि इन दोनों में क्या समानता है सोचिए 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 पता चला आपको कि क्या समानता है चलिए मैं बताता हूं देखिए दोनों में एक समानता यह है कि दोनों ही अपने अच्छे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं यहां यह बच्चा अपनी मां के साथ मिलकर अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ यह किसान अपनी आलू की अच्छी फसल पाने के लिए अपनी खेत की तैयारी कर रहा है अब यह बात तो तय है कि जितनी अच्छी तैयारी होगी परिणाम भी उतना ही अच्छा आएगा और अगर बात आलू की खेती की हो तो खेत की तैयारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि आलू के बीज का चुनाव एवं उपचार कैसे किया जाता है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू की खेती में खेत की तैयारी कैसे की जाती है और आलू को खेत में लगाते कैसे हैं लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आलू की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है बीज का चुनाव एवं उपचार खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई सिंचाई प्रबंधन कीट एवं रोग प्रबंधन आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया आलू की कोड़ाई और आलू की कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया आलू की खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई से पहले आइए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो आलू के बीज का चुनाव एवं उपचार से कितनी बातें भैया या दीदी को याद है दीदी आपने आलू का बीज का चुनाव एवं उपचार वाला वीडियो देखी थी देखे थे भैया तो बताइए कि उस वीडियो से आपने क्या सीखा पहले तो आलू का बीज उपचार नहीं करते थे और वैसे ही में लगा देते थे आप तो वीडियो देखे वीडियो के अनुसार देख के वैसे ही वीडियो के अनुसार ही बीज उपचार करके आलू को लगाएंगे सबसे पहले अच्छा बीज खरीदना चाहिए और आलू का वजन 35 से 40 ग्राम होना चाहिए और उसका साइज तीन से साढ़े तीन सेंटीमीटर होना चाहिए दूसरा आलू का बीज उपचार एम पैंतालीस से करना चाहिए और उसके बाद पी से करना चाहिए हाँ दीदी एकदम सही उसके बाद आलू के बीज का अजिटोबैक्टर से उपचार करना चाहिए हाँ भैया उसके बाद आलू को ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करना चाहिए और छायादार जगह में रख देना चाहिए हाँ दीदी इसी प्रकार आप आलू के बीज का उपचारित करके लगाएंगे तो कई बीमारियों से आपका आलू के फसल को बचा सकते हैं ठीक है भैया हम लोग ऐसे ही करके लगाएंगे ठीक है दीदी आलू की फसल के लिए बलुई और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें कंद की वृद्धि अच्छी होती है आलू की खेती में खेत की तैयारी से हमारा मतलब खेत की सफाई मिट्टी को भुरभुरा बनाना उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना मिट्टी का उपचार करना खेत को समतल करने जैसे सभी कामों से है क्योंकि आलू के कंद मिट्टी के अंदर होते हैं इसलिए मिट्टी का पूरी तरह से भुरभुरा होना बहुत जरूरी है आलू के खेत की तैयारी एवं आलू की विधि पूर्वक रोपाई को समझने के लिए आज हम झारखंड के बुंडू ब्लॉक के बेसरा डीह गाँव में हैं जहाँ बैजनाथ भैया और बुधनी दीदी हमें ये दिखाएंगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है एवं इसे विधि पूर्वक खेतों में कैसे लगाया जाता है इससे पहले आइए देखते हैं कि इस प्रक्रिया के बारे में दीदी और भैया का क्या सोचना है सबसे पहले तो हम लोग खेत का कोई नियम कानून नहीं जानते थे उसके बाद जितना झाड़ी उड़ी रहता था उसको साफ सफाई करते थे उसके बाद खेत को जुताई करके भूरभूरा माटी करते थे और कोई नियम कानून भी नहीं जानते थे आर में आलू लगा देते थे आलू के खेत को पहले से हम लोग चार बार जुताई करके आलू को पट्टा बना के नाली में छः छः इंच के अंजाद में रोकते थे सबसे पहले जुताई करते हैं उसके बाद गोबर छिड़काते हैं उसके बाद नाला बना के उसके बाद काट के लगा देते थे उतना मालूम नहीं था कि बड़ा छठ आलू की परंपरागत खेती में बस थोड़ी सी बदलाव की जरूरत है आलू की खेत की जुताई हमें कम से कम चार बार करनी चाहिए अच्छा होगा कि हर जुताई के बीच में दो से तीन दिन का अंतर हो अगर संभव हो तो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए जुताई के दौरान खेत में से लकड़ी पत्थर पिछली फसल की बचे हुए जड़ घास खरपतवार इत्यादि को निकाल खेत को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए 
अगर खेत समतल नहीं हो तो उसे समतल कर लेना चाहिए जुताई के बाद खेत में पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरा कर लेना चाहिए यह भी ध्यान देना चाहिए कि अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं हो तो जुताई से पहले पलेवा करके उसकी जुताई करनी चाहिए आलू की खेत में ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद कंपोस्ट खाद केचुआ खाद या नाडेप कंपोस्ट डालना चाहिए क्योंकि आलू के उपज पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है अंतिम जुताई से पहले 20 डेसिमल खेत के लिए लगभग 20 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद लें और इसमें 200 ग्राम पूसा हाइड्रोजल मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में छिड़क कर फिर खेत की जुताई करें जिससे कि यह मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए यहाँ वीडियो रोक कर चर्चा करें आलू की रोपाई के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं इसके लिए कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में एवं कैसे प्रयोग में लाते हैं झारखंड के मौसम और मिट्टी को देखते हुए खेत में हाइड्रोजल का प्रयोग बहुत जरूरी है हाइड्रोजल मिट्टी में नीचे रहकर पानी को अपने में सोख कर रखता है और जब खेत में पानी की कमी हो जाती है तो आलू की जड़ों को वो पानी या नमी प्रदान करता है इसका फायदा यह होता है कि किसान को फसल की कम सिंचाई करनी पड़ती है अंतिम जुताई के बाद खेत को पाटा चलाकर समतल कर देना चाहिए आलू की खेती में मेड़ बनाने का चलन शुरू से ही है तैयार खेत में कुदाली की मदद से डेढ़ फीट की दूरी पर नालियां क्यारी के आकार के अनुसार बना लें नालियों की लंबाई भी आठ या दस फीट से ज्यादा न रखे नहीं तो इसकी सिंचाई करने में दिक्कत होगी मेड़ पर बनी हुई गहरी नालियों को एक लेवल में रखना चाहिए जिससे सिंचाई का पानी पूरे खेत में एक समान पहुंचे 20 डेसिमल के खेत में बीज लगाने से पहले एक क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद में तीन किलो पोटास और तीन किलो जिंक मिलाकर नालियों पर जहां बीज लगाना है डालें इसके बाद उसे दो दिनों के लिए छोड़ दें तुरंत बीज लगाने से पौधा खराब होने का डर होता है जिंक और पोटास के प्रयोग से न केवल आलू के पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ता है बल्कि इससे इसका उत्पादन भी बढ़ता है दो दिन के बाद आपका खेत पूरी तरह से आलू के रोपाई के लिए तैयार है अब आप 15 दिन पहले बनाई गई ट्राइकोडर्मा मिली हुई सड़ी हुई गोबर की खाद को हर एक नाली में डालें अब आप अपने उपचारित एवं अंकुरित बीजों को आठ आठ इंच की दूरी पर इन नालियों में लगाएं। बीज को लगाने के बाद उस पर मिट्टी को सावधानी पूर्वक ऐसे रखें जिससे कि ज्यादातर अंकुर ऊपर या फिर बगल में रहें। यहां वीडियो रोक कर चर्चा करें आलू के बीजों की रोपाई कैसे करते हैं और कितनी दूरी पर बीज रोकते हैं मेड़ की ऊंचाई कम से कम छह इंच जरूर होनी चाहिए एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यारी हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर ही बनाए क्योंकि इससे हवा से फैलने वाली बीमारियों से पौधों का बचाव होता है इस प्रकार आप भी अपने खेत की विधि पूर्वक तैयारी कर एवं उसमें बीज लगाकर अपने आलू के फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलू की खेती में सिंचाई प्रबंधन कैसे करते हैं तब तक आप सभी लोग अपने अपने खेतों को तैयार करके उसमें विधि पूर्वक आलू के बीज को लगा लीजिएगा और हाँ एक जरूरी बात झुर्रियों से बचाव के लिए आलू बहुत फायदेमंद है झुर्रियों पर कच्चे आलू को पीस कर लगाने से झुरियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती है समझौता न करने वाली बातें खेत की मिट्टी भुरभुरी होने तक जुताई करें हर जुताई के बीच दो से तीन दिन का अंतर रखें आखिरी जुताई से पहले 20 डेसिमल खेत के लिए लगभग 20 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में डालें और अंत में खेत को पाटा चलाकर समतल कर दें आलू लगाने के लिए खेत में डेढ़ फीट की दूरी पर 5 से 8 फीट लंबी क्यारियां बनाएं। बीज लगाने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ साथ ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबर की खाद नालियों में डाले उपचारित एवं अंकुरित बीजों को आठ आठ इंच की दूरी पर लगाए